。那我们的呃这个牛排呢，已经在冰箱里面腌过了，然后我们的呃土豆呢，也在微波炉里转过了。那我们现在接下来就开始放在烤炉上开始烤了。首先我们要把烤炉烧到最热，然后把烧热的烤炉用油擦一遍。这样一方面可以清洁烤炉，另外一方面又可以防止肉粘在烤炉上。然后我们把准备好的土豆和牛排放在烤炉上。土豆因为之前吸收了橄榄油、胡椒、盐的味道，所以放上去以后很快就能闻到香味了。而牛排一放上去，我们就能听到因为高温接触而发出的滋滋滋的响声。那我记得经常有人问我，为什么牛排做出来要不就是太老，要不就是太生？其中一个很重要的原因就是要看你的温度烧得够不够热。因为烤牛排的过程非常快，所以烤炉的温度呢一定要烧到最热，这样才可能尽快的锁住牛排表面的汁水，烤出来的牛排才会表面非常香脆，但是里面又会鲜嫩多汁。那我们现在呢，我们的牛排和土豆呢已经放在烤炉上了，然后我们的呃蘑菇呢也用黄油已经炒熟了，放在一边上，把牛排烤五分钟左右呢，把一面烤到焦脆，然后翻个面继续烤到您所喜欢的生熟程度就可以了。那烤的时候呢，千万要注意安全，人千万不要走开，特别要看着点火，因为有火可能会这样烧上来，如果没有人盯住的话呢，会比较危险。这个过程呢，你可以在表面上刷一些油。烤的时候呢，注意千万不要把牛排弄破了，也不要切开来烤，这样的话里面的汁水就会流出来，味道就不会那么好了。It looks like it's just about done, and I can tell how if it's cooked by the sear marks on the meat, and if it looks feels like it looks like it's going to be done here in a minute. Because I've had many years of cooking experience, Jeff only needs to remove the outer edges and the outer edges of the meat to be able to cook the meat to the right level. 那和它相比呢，我觉得我还需要继续积累多一些的经验，才能达到它这种熟练的程度。烤好的牛排呢，不要着急的吃，也千万不要着急的切开。如果这个时候切开牛排的话，里面的汁水就会流出来，肉质呢就会变干。所以最好让牛排休息一下。那休息需要的时间基本上和你烤牛排的时间是一样的，所以你只要记住这些秘诀，你就可以烤出最完美的牛排了。那我们现在来摆好我们今天的晚餐。那首先呢，我们会拿一块牛排，好，放在我们的碟子里，然后拿一个土豆，烤好的土豆，然后呢，现在呢，我要把我的这个土豆呢切开，切开以后呢，我会加上一些呃 sour cream， 就是酸牛奶，对呀，然后再加多一点点。然后会加上一些黄油，一些黄油在里面，然后撒上一点点的盐，只要一点点就可以了。然后一点点的胡椒。OK， 然后我们加上一点点的蘑菇。来，我们来检查一下我们的牛排，今天的烤牛排烤到什么程度？那大家可以看见，我们今天的牛排呢，其实烤的是非常的嫩的。那但是这种嫩呢，又不会说太过于深。其实这种程度呢，大概就是呃六七分熟的时候是刚刚好。烤牛排烤到这种程度就可以了，不要烤得太过，也不要烤得太深。那我们的美式烧烤呢，做法是相当的简单的。那它最大的特点呢，就是会保留食材的原汁原味那可能在做法上会和我们的中式烧烤呢有一些不同。但是呢，我觉得如果你有机会呢，你可以不妨试一下这种美式烧烤。那感谢大家观看《西西厨房》，我们下次见，拜拜 ，Thank you。No, you're welcome. Thank you. Thank you. Bye, honey. <coughs>